எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி சத்தான ஒரு லட்டு நம்ம பண்ண போறோம் இது பொரிக்கடல வச்சு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா ரெண்டே ரெண்டு நிமிஷத்துல பண்ணிடலாம் இதுல புரத சத்தும் வைட்டமின் சத்தும் ரொம்ப அதிகமா இருக்கிறதுனால வந்துட்டு குழந்தைங்களோட வளர்ச்சிக்கு ரொம்பவே உதவி செய்து அதனால கண்டிப்பா இது குழந்தைங்களுக்கு நீங்க பண்ணி கொடுங்க வெயிட் லாஸ் ட்ரை பண்றவங்களும் கண்டிப்பா இதை நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க இதுல வந்து ஸ்கின் ப்ராப்ளம் வர்றதுக்கான விதவிதமும் குறைவு இதை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சரி வாங்க ரெசிபிக்குள்ள போலாம் ஒரு பவுல்ல ஹாஃப் பவுல் பொரிக்கடல அப்புறம் கொஞ்சம் பாதம் கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பு எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து சூடு வர்ற அளவுக்கு லைட்டாக வதக்குனா போதும் ரொம்ப வந்து நம்ம கடாயில் போட்டு வறுக்கணும் அப்படின்னு இல்லை ஸோ சூடு வர்ற வரைக்கும் நான் வதக்கிடுறேன் அதை இதில் பாதாம் முந்திரி வந்து நீங்கள் நெய்யில் வறுத்து நார்மலாக பெரியவங்கன்னா நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம் இப்போ குழந்தைங்கன்னா சாப்பிட மாட்டாங்க இல்லையா அதனால நான் மொத்தமாக மிக்சிலேயே வந்து கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு நான் அப்படியே சேர்த்துட போகிறேன் ஏன்னா பாதாம் முழுசாக இருந்தால் குழந்தைங்க சாப்பிட மாட்டாங்க சில டைம் அதனால் டோட்டோ பொரிக்கடல சூடானது நம்ம மிக்சி ஜாரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் நான் வந்து நாட்டு சக்கரை எடுத்திருக்கேன் இங்கே ஸோ பொரிக்கடல எவ்வளோ எடுத்துக்கணும் அதே அளவு எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் சுகர் எடுத்திங்கன்னா இதில் பாதி அளவு எடுத்துக்கோங்க நான் குழந்தைக்கு கொடுக்க போகிறதுனால நான் நாட்டு சக்கரை எடுத்திருக்கேன் நாட்டு சக்கரை இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் சுகர் கூட யூஸ் பண்ணி ஒயிட் சுகர் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க மாவு வந்து நல்லா மையா வந்து மிக்சி ஜாரில் வச்சு அரைச்சி எடுத்துருங்க இது கூட நான் வந்து ஒரு ஐம்பதுலேருந்து அறுபது எம்எல் அளவுக்கு நான் வந்து நெய் சேர்க்க போகிறேன் நெய் சேர்த்து இதை நம்ம உருண்டை பிடிச்சிடலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நெய் விட்டு உருண்டை பிடிக்கலாம் நெய் நல்லா வந்து மாவில் எல்லாத்துலேயுமே படுற மாதிரி நல்லா வந்து பிணைஞ்சி விட்டுருங்க அப்போ தான் உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கு நல்லா வரும் ஸோ நான் எல்லா மாவையும் நெய்யில் நல்லா கலந்து விடுறேன் ஸோ இந்த டைம் நான் உருண்டை பிடிச்சி ட்ரை பண்ணுறேன் பட் உருண்டை வந்து இந்த டைம் கண்டிப்பாக வர வர நான் உங்களுக்காக உருண்டை பிடிச்சி காமிக்கிறேன் பருங்க பிடிச்சோடனே டக்குன்னு உடஞ்சிருதா ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் நெய் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணணும் இது கூட ஸோ மீதி இருக்கிற நெய்யும் நான் அதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா இந்த மாவில் நெய் வந்து படுற மாதிரி கலர் கலரி விட்டுறேன் நல்லா ஸோ இப்போ உருண்டை பிடிக்கிற பதத்துக்கு வந்துருச்சு நம்ம இப்போ உருண்டை பிடிச்சி பார்க்கலாம் எப்படி வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லா டைட்டாக கொலக்கட்டிக்கு நம்ம பிடிப்போம் இல்லையா அதே மாதிரி டைட்டாக நல்லா உருண்டை ஊட்டணும் ஸோ நல்லா டைட்டாக பிடிச்சி பாருங்கள் நீங்கள் பிடிக்கிறப்பே தெரியும் மாவு கொஞ்சம் கல்லாக வர்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுதான் கரெக்டான பதம் இதுக்கு பாருங்க ரொம்ப நாளுத்துனா தான் உடையுது கரெக்டான பதம் வர்ற வரைக்கும் நல்லா வந்து உருண்டை பிடிச்சிக்கோங்க நான் இன்னொரு லட்டு உருட்டி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கே தெரியும் உருட்டும்போது நல்லா கல் மாதிரி வந்துடும் பாருங்க இருக்க மீதி இருக்கிற எல்லாத்தையுமே நான் வந்து உருண்டை பிடிச்சி வச்சிடுறேன் சூப்பரான சத்தான லட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு இதை நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க ட்ரை பண்ணிட்டு உங்கள் வீட்டு குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க இது ரொம்ப ரொம்ப இதில் சத்துக்கள் இருக்குது நிறையவே ஸோ பொரிக்கடலே கொடுத்தா சில நேரம் குழந்தைங்க சாப்பிட மாட்டாங்க அதனால் இந்த மாதிரி பண்ணி கொடுத்தா கண்டிப்பாக சாப்பிடுவாங்க நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி தேங்க்ஸ் 